പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിൽ എനിക്കൊരു ഡിസ്കവറി ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടനാഴികളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വെറുതെ അറിയാതെ മേലോട്ട് നോക്കി മേലോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മകുടത്തിനകത്ത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മകുടത്തിനകത്ത് മനോഹരമായ ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ ഒരു ശ്ലോകം കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു മകുടത്തിനകത്ത് ഒരു ഖുർആൻ സൂക്തവും മനോഹരമായ അറബ് കയ്യെഴുത്ത് കലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതമുണ്ടായി വലിയൊരു വലിയൊരു ആനന്ദമുണ്ടായി നേരത്തെ എവിടെയും ഇത് ആരും പറഞ്ഞിരുന്നിരുന്നില്ല ഒരു പുസ്തകത്തിലും വായിച്ചിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട് എന്ന് എവിടെയും കേട്ടിരുന്നില്ല അത് കണ്ടത് മാത്രമല്ല ആ കൊത്തി വെക്കാനും രേഖപ്പെടുത്താനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ആ വരികൾ അത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു ശ്ലോകമായിരുന്നു ഉപനിഷത്തിലെ ശ്ലോകമായിരുന്നു ഒന്ന് അയം നിജ പരോവേദി ഗണാനാമു ലഘു ചേതസാമു ഉദാര ചരിതാനാം തു വസുധൈവ കുടുംബകം ഇതാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്ത് പ്രഖ്യാപനമാണ് പ്രമാണമാണ് ഞാൻ മാത്രം എൻ്റേത് മാത്രമെന്ന് പറയുന്നവൻ്റെ മനസ്സ് ചെറിയ മനസ്സ് വിശാലമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ലോകമാണ് തറവാട് വസുധൈവ കുടുംബകം ഇത് ഭാരതം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തിന് നൽകിയ സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബഹുസ്വരതയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബഹുസ്വരതയുടെ വ്യാഖ്യാനമാണത് ഞാൻ മാത്രം എൻ്റേത് മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് വിശാലമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ലോകമാണ് തറവാട് ലോകൈക്യത്തിൻ്റെ വിശ്വമാനവികതയുടെ വിശ്വ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വിളംബരമാണത് ഖുറാൻ സൂക്തമാകട്ടെ ഇൻ അള്ളാഹലായുറുമാബി കൗമിൻ ഹത്ത യുഗയ്യറുമാബി അംഫുസിഹിം എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ജനതയെയും അവർ സ്വയം പരിവർത്തനം കൊള്ളാതെ ദൈവം പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയില്ല മാറ്റം മനുഷ്യരിൽ നിന്നുണ്ടാവണം സമൂഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവണം വ്യക്തിയിൽ നിന്നുണ്ടാവണം ആകാശത്തിന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ദൈവം മാറ്റം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതല്ല ചരിത്രത്തിൻ്റെ പൊരുളായി ചരിത്രത്തിലെ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയാമക തത്വമായി ഒരു വലിയ ആശയം ഖുർആാനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ വായിക്കുകയാണ് ഉപനിഷത്തിൻ്റെ ശ്ലോകത്തോടൊപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവർ അല്ലാത്തവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കാലത്ത് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി ആ രേഖപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ ആ നേതൃത്വം അവർ കാണിച്ച വിശാല വീക്ഷണം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ കാട്ടിയ വിവേകം ഈ ഉപനിഷത്ത് തത്വം തന്നെ ആവട്ടെ ഈ ശ്ലോകം തന്നെ ആവട്ടെ ഈ സൂക്തം തന്നെ ആവട്ടെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എത്ര അതിൻ്റെ ആ ഒരു മനസ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണാതെ പോകും ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കി പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഹാൾ അപ്രകാരം വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ലോക്സഭ മറുഭാഗത്ത് രാജ്യസഭ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി നടുവിലുള്ള വഴിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെൻട്രൽ ഹാൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാനും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാനും പക്ഷേ അതൊരു വലിയ ഹാളാണ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഹാളാണ് അതിനകത്ത് എം പിമാരെപ്പോഴും സമ്മേളിക്കുന്നു മുൻ എം പിമാർക്കും വരാം പിന്നെ മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകർക്കും പ്രത്യേക പാസ് കൊടുക്കും അവർക്കും അവിടെ വന്നിരിക്കാം ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും മുതിർന്ന പത്രക്കാരെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് 
അവിടെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ട് അവരുമായിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് അത് എം പിമാർക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ഇടയിലുള്ള ഉറ്റ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തിൻ്റെ പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കണ്ണി ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാർഗം നമ്മളില്ലേ ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകണം തീവണ്ടിയിൽ അത് അതിലൂടെയാണല്ലോ നമ്മൾ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലിസത്തെ വിഭാഗീയതയെ മറികടക്കുന്നത് എന്ന പോലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള ഒരു കരുത്തുറ്റ ജനായത്ത രാജ്യത്ത് വളരെ വലിയ ഒരു ദൗത്യമാണ് ഈ സെൻട്രൽ ഹാൾ നിർവഹിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ കണ്ട വളരെ വലിയ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത എം പിമാർ വന്നിരിക്കും ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് ഇടവേളകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ചിലരും ഓരോ സമയത്ത് ഇട കാണും പിന്നെ ഇടവേളകൾ കൂടുതൽ കാണും ഇവർ അവിടെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യും പാർലമെൻറ്റ് കാനിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും വെജിറ്റേറിയനും നോൺ വെജിറ്റേറിയനും ഒക്കെ വിളമ്പുന്നുണ്ട് കാശ് കൊടുത്താൽ ആർക്കും വാങ്ങാം അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളൊരു സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ കഴിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഭക്ഷണത്തിന് പിന്നെ വരുന്നവരൊക്കെ സൽക്കരിക്കും നിങ്ങളിരിക്കൂ കഴിക്കൂ ആ അതിന് വേറെ ഓർഡർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കൂട്ടം കൂടി കഴിക്കുകയാണ് ഈ ആരാണ് കാശ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു വിഷയമല്ല അത് ഓർഡർ ചെയ്ത ആൾ ആരോ ആയിരിക്കും ആ ആൾ സൽക്കരിച്ചു സൽക്കരിച്ചു ഒരു അടുത്ത ആളെ സൽക്കരിച്ചു എല്ലാവരും കൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ബില്ല് ആദ്യം സൽക്കരിച്ച ആളായിരിക്കും അത് ഇന്ന് ഒരാളായിരിക്കും നാളെ വേറെ ആളായിരിക്കും സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴീ നന്മകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ സൗഹൃദം വളരെ ശക്തമാണ് ഇതൊക്കെ എന്നെ വളരെ ആനന്ദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പലരുടെയും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പലരെയും ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കൂ എന്ന് പറയും ഓരോരുത്തരോട് വരാൻ പറയും അവർ പിന്നെ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കഴിക്കും അവസാനം നമ്മൾ വില്ല അത് അവിടുത്തെ ഒരു രസകരമായ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ആ ഇരുത്തത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും പാർലമെൻറ്റ് ചർച്ചകളെ പറ്റിയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാവും വിശകലനം ഉണ്ടാവും സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകളിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഗൂഢാലോചനകളും ഉണ്ടാവും രാഷ്ട്രീയം ഗൂഢതന്ത്രങ്ങളും മേനയും ചിലർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ രാഷ്ട്രീയം കലുഷമായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സന്നിഗ്ധതയിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇറക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളവർ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വക ആലോചനകളുടെ ചർച്ചകളുടെ ഒക്കെ ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് സെൻട്രൽ ഹാൾ മാറും ഈ സെൻട്രൽ ഹാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് അസംബ്ലി ആയിരുന്നു കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് അസംബ്ലി കൂടുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അതാണ് പിന്നെ സെൻട്രൽ ഹാളായിത്തീരുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൽ വിവിധ കമ്മിറ്റികളിൽ അംഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു പല വിഷയങ്ങൾക്കും പല സർക്കാർ പാർലമെൻറ്റ് സമിതികൾ കാണുമല്ലോ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാനവ വിഭവശേഷി അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി വിദേശകാര്യം അതിൻ്റെ കൂടിയാലോചന സമിതി പിന്നെ രാജ്യസഭയുടെ പേപ്പേഴ്സ് ലൈഡ് ഓൺ ദി ടേബിൾ കമ്മിറ്റി സബോർഡിനേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ കമ്മിറ്റി പിന്നെ പാർലമെൻറ്റ് ഇരു സഭകളും ചേർന്ന് കൊണ്ടുള്ള വഖഫിൻ്റെ സംയുക്ത സമിതി അങ്ങനെ അതിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചൊരു മേഖല ഇതം പ്രഥമമായി മാനവവിഭവശേഷി സമിതിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൺവീനറായിട്ട് എന്നെ നിയമിച്ചിരുന്നു അത് വലിയൊരവസരമായി പാർലമെൻറ്ററി സബ് കമ്മിറ്റി ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് രണ്ടാം രണ്ടാം തവണ വീണ്ടും അതിൻ്റെ കൺവീനറായിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ഈ എസ് ബി ചവാൻ ആയിരുന്നു എസ് ബി ചവാൻ മാനവവിഭവശേഷി സമിതിയുടെ 
തലവൻ പിന്നീട് അർജുൻ സിംഗ് ആയി അവരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഉപസമിതി വലിയൊരവസരം പ്രദാനം ചെയ്തു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ സമിതിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു യു ജി സിയുടെ ചെയർമാനൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തും ചർച്ച ചെയ്യും സർവകലാശാലകൾ സന്ദർശിക്കും കേരളത്തിലും ഞങ്ങൾ സിറ്റിങ് വെച്ചു ചില പ്രധാനപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോളേജുകളിൽ വലിയ സർവകലാശാലകൾ കലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദ കോളേജ് സംസ്കൃത സർവകലാശാല അന്ന് ഡോക്ടർ പണിക്കർ അദ്ദേഹമായിരുന്നു അവിടുത്തെ വി സി ഞങ്ങൾ സിറ്റിങ് വെച്ചു അതുപോലെ കോഴിക്കോട് വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരുടെ അധ്യാപകരുടെ ഒക്കെ കൂടി ഒരു സിറ്റിങ് വേറെ വെച്ചു ഇങ്ങനെ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു കാലം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം അത് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ വലിയ സമിതികളിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച വിഷമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളോട് ചില പ്രത്യേക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള താൽപ്പര്യത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാനസിക ഘടനയുടെയോ ഫലമായി അവർക്കതിലുള്ള മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവർ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്നെപ്പോലുള്ളവർ ഈ കണക്കൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഗണിതശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രയാസങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പാഠ്യക്രമത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല റിപ്പോർട്ടാക്കിയിട്ടും ഓരോ അധികൃത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഈ കമ്മിറ്റി പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി പാർലമെൻ്റ് അംഗമായിട്ട് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് അനുവദിച്ച് കിട്ടാൻ കുറച്ച് താമസം ഉണ്ടായി കാരണം അന്നൊക്കെ അവിടെ ഈ പ്രശ്നം വളരെ കൂടുതലാണ് വിരമിച്ച എം പിമാർ ഫ്ലാറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല പിൽക്കാലത്തതൊക്കെ വളരെ കർശനമാക്കി പിന്നെ അവിടെ പാർക്കും ഒഴിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമാവും അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് അതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കർശനമായ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു വിരമിച്ച ശേഷം പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര സംഖ്യ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വാടക എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് കനത്ത തോതിലുള്ള വാടക പാർലമെൻറ്റ് ഈടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതോടു കൂടെയൊക്കെയാണ് കുറേ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെ കൂടിയിരുന്ന ചില ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു മുൻ എം പിമാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുതിയ ആളുകൾക്ക് സ്ഥലം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഏറെ നാൾ കേരള ഹൗസിൽ മറ്റു പല എം പിമാരും ഓരോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാടക പാർലമെൻറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കും അത് അങ്ങനെ കേരള ഹൗസിൽ താമസിച്ചു കേരള ഹൗസിൽ മുറി സ്ഥിരമായിട്ട് അലോട്ട് ചെയ്ത് നൽകി ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടുന്നവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാലവും എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു കാരണം എല്ലാവരും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന നേതാക്കന്മാരൊക്കെ കേരള ഹൗസിലാണ് വരിക സാധാരണക്കാരും എല്ലാത്തവരും കാരണം എല്ലാവർക്കും ഡൽഹിയിൽ പാർക്കാനുള്ളൊരു നല്ല ഇടം മുറി കിട്ടിയാൽ മുറി കിട്ടാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രയാസമായിരിക്കും കേരള ഹൗസാണ് മാത്രമല്ല കേരള ഹൗസിൽ നല്ല താമസമാണ് നല്ല ഭക്ഷണമാണ് കേരളീയ ആഹാരം ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ വലിയ അവിടെ മുറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വളരെ ആഗ്രഹിക്കും കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ല ചെന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭക്ഷണ രീതിയായിരിക്കും അത് പിടിച്ചെന്ന് വരില്ല പലർക്കും അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആഹാരം അതിന് മുൻഗണന നൽകുന്നു എന്നതുകൊണ്ടും കേരള ഹൗസിലെ താമസം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും 
നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വന്നാൽ അവിടെ അപ്പം എന്നാൽ അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള ഹൗസിൻ്റെ ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ അറിയും ആരൊക്കെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നേതാക്കന്മാർ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ആ ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടിയ വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യം വലിയ നേതാക്കന്മാരുടെ സാമീപ്യ സമ്പർക്കത്തിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി കേരളത്തിലെ വലിയ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരും അല്ലാത്തവരും പാർട്ടി വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് പാർക്കുന്നല്ലോ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അവരോട് ഇടപഴകാനോ അവരടുത്ത് പോയി ഇരിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ ചർച്ചകൾ നടത്താനോ ഒന്നും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കക്ഷി വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തടസ്സമല്ലല്ലോ ആകാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്നും അതിലടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം എനിക്കൊരു പാഠപുസ്തകം പോലെയായി ഡൽഹിയിൽ പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടിയത് സൗത്ത് അവന്യൂലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് എം പിമാർ പാർക്കുന്നത് സൗത്ത് അവന്യൂ നോർത്ത് അവന്യൂ രണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്ത് റോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നോർത്ത് അവന്യൂ ഒരു ഭാഗത്ത് സൗത്ത് അവന്യൂ ഈ സൗത്ത് അവന്യൂവിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ആയിരുന്നു എൻ്റെ എനിക്ക് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ വാസസ്ഥാനം അത് വളരെ മനോഹരമായ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് സൗത്ത് അവന്യൂവിൻ്റെ ഒരു അറ്റമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല വിശാലമായ പുല്ല് വളർത്തിയ നല്ല മുറ്റം അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഞാവൽ മരങ്ങൾ അതങ്ങ് സീസണായാൽ അങ്ങ് കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാവൽപ്പഴം അങ്ങനെ വർഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാവൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് പൂത്ത് കായ്ക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ രണ്ട് ഞാവൽ ഇപ്പോൾ കായ്ച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെയും എൻ്റെ പ്രാതൽ ഞാവൽപ്പഴമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച് ശീലിച്ച് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പഴങ്ങൾ ആഹാരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ വളരെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ലോകത്ത് എത്തിയ പോലെ പേരക്ക കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാവൽ കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നു ഞാവൽപ്പഴം ഇങ്ങനെ വീണ് കിടന്നിട്ട് കുട്ടികളിങ്ങനെ പെറുക്കാൻ വരും നമ്മളും പെറുക്കിയെടുക്കും എന്നിട്ട് അത് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാവൽപ്പഴം പോലെ അത്ര മെച്ചമുള്ളതല്ല അത് അത്ര വലുപ്പം കാണില്ല അത്ര മധുരവും രുചിയും ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപം പക്ഷേ ഞാവൽ തന്നെ അത് ഇഷ്ടം പോലെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വൺ നയൻ വൺ സൗത്ത് അവന്യൂ വൺ നയൻ വൺ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇടമായി പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് പോയി വെട്ടിയും സാധനമൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് ആരും ഉണ്ടാവില്ല പൂട്ടിക്കിടന്നത് സ്വന്തം തന്നെ തുറന്ന് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടോ കഴിച്ച് അവിടെ എൻ്റെ ലൈബ്രറി കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ മലയാളികളായിട്ടുള്ള പല പല വിഷയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വരുന്നവർ അവരുടെ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾ അത് നിവർത്തിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലാകുന്നത് ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ ഒരു സ്വീകരണ മുറി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തുകൾ എഴുതുക ഓരോ ഓഫീസിലേക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ അവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ട കത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക പിന്നെ അകത്ത് കിടക്കാനൊരു മുറി കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് അവിടെ അവിടെ ഒരു സുന്ദരമായ വിശ്രമം ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വസ്ഥമായ ഇടം അവിടെ ഒരു എൻ്റെ ലൈബ്രറി ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ വായന ഈ മുറ്റത്തിറങ്ങി നടക്കുക അല്ലാതെ ഞാൻ പിന്നെ പുസ്തകത്തിനോ ചരിത്ര പഠനത്തിനോ പുറത്ത് പോകുക അല്ലാതെ അങ്ങാടി കാണാൻ പോവുക ഷോപ്പിങ് ഇതൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്നും ഇല്ലെന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കുറേ അങ്ങാടി കറങ്ങുക കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാം ഞാൻ ഈ പുതിയ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ പോയാലും ചരിത്ര മന്ദിരങ്ങളും ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളും കാണാൻ പോകും ഡൽഹിയുടെ ചരിത്രം ഉറവ പറ്റാത്ത കിണറാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും നമ്മൾ എത്ര പോയാലും പഠിച്ച് തീരുന്നില്ല അതേസമയം ഇന്നത്തെ ചില ആധുനിക നഗരങ്ങളിൽ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ ഞാൻ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാറില്ല ആ പ്രസംഗ പരിപാടിയുടെ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങും പ്രസംഗം ചെയ്തു വരും ഫ്ലാറ്റിലിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബഹ്റൈനിൽ പോയിരുന്നു അന്നും അതാണ് ചെയ്തത് പരിപാടി പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മടങ്ങി കാരണം കുറേ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് അതല്ല ആളുകളെ കാണാണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കാണാൻ പോവാം പലരും ഇങ്ങോട്ട് വരും അവരെ താമസസ്ഥലത്ത് ചെന്നെ കാണും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ കാണാൻ അല്ലാതെ പിന്നെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടെങ്ക
കുറേ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ നിരനിരയായി ഡൽഹി വ്യത്യസ്തം ഡൽഹി ചരിത്രം വിജ്ഞാനം സംസ്കാരം പൂത്തുല്ലസിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ധ്വജസ്തംഭം അഭിമാനത്തിൻ്റെ ധ്വജസ്തംഭം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന നഗരം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരി അപ്പോൾ ഇവിടെ പല പ്രമുഖന്മാരും വന്നിരുന്നു ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ നമ്മുടെ എം പിമാർ സുഹൃത്തുക്കൾ കലാകാരന്മാർ പ്രസിദ്ധരായ ഗസൽ ഗായകർ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സാഹിത്യകാരന്മാർ അവരൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അവരായിട്ടൊക്കെ സംഭാഷണം നടത്തും അവരെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് പോകേണ്ടി വന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോൾ അവരവിടെ വന്നിട്ടും ചിലപ്പോൾ ആ മുറ്റത്തൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല സംസാരം നടത്തും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരിക്കലും കെ സി സിംഗ് അദ്ദേഹം യു എ യിലേക്ക് അംബാസിഡറായിട്ട് പുതിയൊരു അംബാസിഡറായിട്ട് കെ സി സിംഗ് അദ്ദേഹത്തെ അറിഞ്ഞൂടാ അങ്ങനെ ഒരു പേര് കേട്ടു അദ്ദേഹം അവിടെ നിയമിക്കപ്പെടാൻ പോവാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കെ സി സിംഗ് സിംഗ് സാഹബ് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം മലയാളികളുണ്ട് യു എ യിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണണം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് അതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് തരണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ മാന്യനായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണാം ഇതുപോലുള്ള അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സമയം നിശ്ചയിച്ചു ഈ എൻ്റെ താമസ സ്ഥലത്ത് സൗത്ത് അവന്യൂവിൽ അദ്ദേഹം വന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം വന്ന് കയറി ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ആ വരാന്തിയിലിരുന്നു പിന്നെ അകത്തേക്ക് ഇരുന്നു സംഭ ഞാനത് ഓർക്കുന്നതിന് പല കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ജയിൽ സിംഗിൻ്റെ പി എ ആയിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ പോലെ ആരുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്യരായിട്ടുള്ളത് ആരുണ്ട് ഏത് അർദ്ധരാത്രി ചെന്ന് മുട്ടി വിളിച്ചാലും വാതിൽ തുറക്കാൻ ആരുണ്ട് ഏത് സമയവും സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭ്യരാകാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉണ്ടാകട്ടെ അവരുടെ വാസസ്ഥാനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട കവാടങ്ങളല്ലയോ ഞാൻ കെ സി സിംഗ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത് രോമാഞ്ചത്തോടെ കേട്ടത് ഇപ്പോഴും രോമാഞ്ചത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജയിൽ സിംഗ് സാഹബ് അദ്ദേഹം രാത്രിയൊക്കെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചെത്തും കുളിക്കും കുളിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോകല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കും ആളുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ അർദ്ധരാത്രി കുളിച്ച് വന്നിട്ട് ആളുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇതൊക്കെ കെ സി സിംഗ് പറഞ്ഞു അന്ന് കെ സി സിംഗുമായി ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ചില സമയത്ത് ഈ പ്രശസ്തരായ ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശസ്തരാണ് പക്ഷേ സാമ്പത്തികമായി വിഷമത്തിലാണ് കാഠിന്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തെ ഏത് കാലവും അകറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് വെറുത്ത് പോന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ വളരെ താൽക്കാലികമാണെന്ന അനുഭവങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു ആരോ ഡൽഹി എന്ന് വിളിച്ചു പറയണ് തുറന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് കൂടി പോയി നമ്മുടെ നാട്ടിലായിരുന്നു പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം ഇല്ല നോക്കുമ്പോൾ കള്ളം കയറിയതാണ് 